அப்படி உரை பாருங்க நல்வினை பயனாகி இன்பத்தில் விருப்பமும் தீவினை பயனாகிய துன்பத்தில் வெறுப்பும் உண்டாகும் அத்தகைய உணர்வு வேறுபாடு எதுவும் இல்லாமல் இரண்டையும் ஒன்று போலவே கருதி இரண்டையும் ஒன்று போலவே கருதி அவற்றில் பற்று கொள்ளாதிருத்தல் இருவினை ஒப்பாகும் இதை எப்படிங்க புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா ஒரே ஒரு எடுத்துக்காட்டு இப்ப ரெண்டு பேர் நாமும் நம்முடைய நண்பன் ரெண்டு பேரும் போறோம் உடம்பு சரியில்லை மருத்துவரை பார்க்க போனோம் அவர் பார்த்தாரு பரிசோதனை பண்ணி முடிச்சாச்சு ரெண்டு பேருக்கும் மருந்து எழுதி கொடுத்தார் எனக்கு கொடுத்த மருந்து கசப்பா இருக்கு அவருக்கு கொடுத்த மருந்து இனிப்பா இருக்கு ரெண்டு பேரும் வந்தாச்சு ஒரு நாள் சாப்பிட்டோம் அடுத்த நாள் காலையில் சந்திக்கும் போது எப்பா அந்த டாக்டர் கொடுத்த மருந்து கசப்பு கசப்பு அப்படின்னு நான் சொன்னேன் என் நண்பர் சொன்னாரு இல்லையே இனிப்பாக இருந்துச்சு ஏன்னா இனிப்பாக இருந்துச்சா என்னையா கசப்போ கசப்புனா இங்கே மருந்து என்னென்ன எனக்கு அப்படியே பார்த்தேன் எனக்கு எப்படி இருந்தது பச்சை கலராக இருந்துச்சு அவருக்கு வந்து சவுப்பு கலர் இங்கே கலர் வேறையாக இருக்குது என்னென்னா என் ரெண்டு பேர்த்தும் காய்ச்சல் தானே போனோம் இந்த டாக்டர் பார்த்தியா உனக்கு இனிப்பு மருந்து கொடுத்துட்டாரு எனக்கு கசப்பு மருந்து கொடுத்துட்டாரு இந்த டாக்டர் நாளைக்கு போய் பேசிக்கிறேன் நாளைக்கு போய் ஏன் டாக்டர் இப்படி பண்ணிங்க அப்படின்னாரு கசப்பு இந்த மருந்து சொன்னார் உனக்கு சுகர் இருக்குயா அதனால் சுகர் கட்டண்ட் இல்லாத மருந்து மருந்தாக கொடுத்துருக்குறேன் அவனுக்கு சுகர் இல்லை அதனால் சுகர் இருக்கிறது மருந்தாக கொடுத்துருக்குறேன்னு சொன்னோடனே அப்படியே டாக்டர் சரி நான் ஏதோ நினச்சிக்கிட்டு டாக்டர் அவருக்கு காய்ச்சல் தான் எனக்கு காய்ச்சல் தான் ரெண்டு பேரும் காய்ச்சல் தான் வந்தோம் ஒரே மாதிரி கொடுக்காம வேற மாதிரி கொடுத்துட்டு இப்படின்னு போய் நின்னா எப்படி இருக்கும் ஒன்னா சரி இப்ப இது ஒரு ஒரு பக்கம் வச்சுக்கோங்க இப்ப வேற மாதிரி வேற ஒரு யோசனை சொல்றேன் இப்ப அந்த இனிப்பு மருந்து சாப்பிட சொன்னாரு பாத்தியா எனக்கு டாக்டர் கொடுத்தது இனிப்பா கொடுத்துக்கிறாரு நீ பண்ண உனக்கு கசப்பா கொடுத்துக்கிறாரு பாத்தியில நீ கொஞ்ச நஞ்சமா பண்ணி வச்சிருக்கிற அப்படி சொல்லி நம்மளை பார்த்து சிரிக்கிறாரு வச்சுக்கோமே என்னடாது இப்படி ஆகி போச்சே அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு வரக்கூடாதுங்க தம்பி நிறுத்து உனக்கும் நோய் தான் எனக்கும் நோய் தான் நீ மருந்து சாப்பிட நானும் மருந்து ரெண்டு பேரும் நோயாளிக்கு மறந்துடாதரா என்னமோ இனிப்பு சாப்பிட்றனால நோயாளி இல்லைன்னு ரெண்டு பேரும் டாக்டர் இருக்காரு பேஷண்ட்டு தான் எனவே என் நானும் நோயாளி நீயும் நோய் என்னுடைய உடம்புக்கு இந்த கசப்பு தான் மருந்து உனக்கு இனிப்பு மருந்து இவ்வளவுதான் ஆனா மருந்துல வேறுபாடு இருந்தாலும் இரண்டு பேரும் நோயாளி என்பதை மறந்துடக்கூடாது இல்ல ஒருத்தருக்கு இன்பமாவே வருதுங்க அவரும் நோயாளி தான் நமக்கு துன்பமாவே வருதுதான் நாமளும் நோயாளி தான் ரெண்டு பேரும் வைத்தியநாதருக்கு முன்னாடி நோயாளி தான் எனவே நீங்க யாருக்கு நோய் இல்லை அவரு மாடி மேல மாடி கட்டி இன்பமா இருக்கிறாரு கார் வச்சிருக்கிறாருங்க அப்படி ஆனா அவருக்கு நோய் தான் இருக்குது அவருக்கு கொஞ்சம் சுகமான மருந்து கொடுத்துருக்கிறாரு நமக்கு கொஞ்சம் குடிசையில் இருக்கிறோம் கட்சிக்கு வழி இல்லாமல் இருக்கிறோம் ஏதோ துன்பம் இருக்குதுன்னா கசப்பு மருந்து கொடுத்துருக்காரு நினச்சிக்கிட்டீங்கன்னா இரண்டுமே நோய் நீக்கத்துக்கான மருந்து அப்போ உலகம் நிற்கிற வைத்திய சாலையில நோய் நீங்கிறக்கு ஆணவம் என்ற நோய் நீங்கிறக்கு நம்ம வைத்திய நாதனா இறைவனை வணங்குறோம் அவர் மருந்து கொடுக்கும் போது எனக்கு கசப்பு மருந்து தருகிறார் உங்களுக்கு இனிப்பு மருந்து தருகிறார் என்றால் மருந்தில் வேறுபாடு என்பது நோயாடையில் நோயின் தன்மையை கொடுத்து இதை மனசுக்குள்ள வச்சுட்டீங்கன்னா அவருக்கு இன்பம் இவருக்கு அப்படின்னு நினைக்க மாட்டீங்க ரெண்டு பேரும் தான் நோயாளி தான் அதுக்கு கொஞ்சம் ஆறுதலா இருக்கும் அவரும் நோயாளி தானே அது கரெக்ட் இப்ப சந்தோஷமா இருக்கும் இல்ல நான் மட்டும்தான் அப்படின்னு நினைச்சேன் இல்ல இல்ல அவரு அப்ப சரி பாருங்க அப்படின்னு மனசு தேத்திக்கிறவா இல்லையா இதுதான் இயல்பா எப்பவுமே நம்ம வீட்டுல கரண்ட் போயிடுச்சு வச்சு எதிர்த்து பார்ப்போம் அவங்க வீட்லயும் அப்பாடா அவங்க வீட்லயும் போயிடுச்சு இன்னும் அங்க மட்டும் எரியுது நம்ம வீட்டுல காலம் வேண்டாம் பந்தரிக்கிட்டு இல்ல நிற்போம் என்னடா அது எதிர்த்து வீட்டுல எரியுது நம்ம வீட்டுல மட்டும் போயிடுச்சு நம்ம வீட்டுல போயிடுச்சு இருக்குமே அங்கேயும் போயிடுச்சுன்னா பாடா அவருக்கு போயிடுச்சுல சரி சாமி 
அப்படின்னா கேட்போம் இல்லை ரெண்டுமே வேண்டாம் அப்போ என்ன இருக்கும் இரண்டும் வேண்டாம்னு எப்படி வேண்டாம்னு சொல்லுது ரெண்டையும் ஒன்று போல பார்த்தீங்கன்னா நோய் இல்லைன்னு அர்த்தம் நோய் இல்லாதவர்களுக்கு படுத்து கொடுக்க வேண்டிய வேலை யார் ஹாஸ்பிட்டல் போவா நோயாளிகள் போவாரு நோய் இல்லாமல் இருக்கு ஹாஸ்பிட்டல் போகணும் வேலை இல்லையில்ல அப்போ உலகம் என்கிற மருத்துவமனைக்கு வர வேண்டிய வேலை இல்லை அப்ப நாம என்ன பண்ணணும் ட்ரைனிங் ஆகணும் என்ன ட்ரைனிங் ஆகுது இன்பம் வருதா வா இரு இனி உன்னையில கண்டுக்க மாட்டோம் துன்பம் வருதா வா இரு போறப்ப போய் இனி உன்னையும் கண்டுக்க மாட்டேன் அப்படி ரெண்டையும் கண்டுக்காம விட்டுட்டீங்கன்னா கவலை இல்லாம இன்னொரு உடம்புக்குள்ள போக வேண்டிய வேலை இல்லை ஆனால் நீங்க கண்டு கொடுவீர்களானால் அது உங்களை ரொம்ப நல்லா பிடிச்சி வச்சுக்கும் ஆகா இப்ப நம்மாலேயா இவன் அப்படி உங்களை என்ன பண்ணிக்கும் பிடிச்சி வச்சுக்கும் அப்புறம் அதுக்காக மீண்டும் நீங்க பிறந்தும் இறந்தும் உழன்றும் சுழன்று கொண்டே இருக்க வேண்டியது அப்ப இன்பத்தில் இன்பப்படாமலும் துன்பத்தில் துன்பப்படாமலும் இருத்தல் தான் இருவினை ஒப்பு எப்ப நீங்க இருவினை ஒப்புக்கு தயாராகிறீங்களோ ஆனவ மலம் பக்குவம் ஆகிவிட்டது என்பது பொருள் இந்த இருவினை ஒப்பு பக்குவம் ஆகலன்னா மலம் பக்குவம் ஆகாது ஆனவ மலம் பக்குவம் ஆகிவிட்டால் இறைவன் அருள் உங்க அறிவு அறிவுக்குள்ள அருவி போல பொட்டு ஒன்றாக <laughs> நீங்க எந்த இடத்துல பார்க்கறதுல தவறுகிறீர்களோ அப்பொழுது அறிவி கொட்டாதுங்க வினை என்னது மலபரிவாகமே நிகழாது மலபரிவாகம் நிகழாத போது திருவொரு வீழ்ச்சி அறிவின் கண் நிகழாது இப்ப நீங்க நீங்க தான் முடிவு பண்ணணும் திருவொருள் அறிவுக்குள்ள அறிவு போல கொட்டணுமா இல்லைங்க அது கொற்ற அணைக்கு கொட்டட்டும் அப்படி முட்டலாமா அப்படிங்கிறத யார் முடிவு பண்ணணும் நீங்க தான் நம்ம கையில் இருக்கு நம்ம வீட்டுக்காரர் கையில் இல்லை நம்ம குழந்தை கையில் இல்லை நம்ம பேரன் கையில் இல்லை ஏன் அவங்கெல்லாம் சரியாயிட்ட நான் சரியாயிடுவங்கிறதுக்குலாம் ஒன்றும் இல்லை அவங்க அவங்க அப்படியே தான் இருப்பாங்க நீங்க தான் சரியாயிக்கும் நீங்க நீங்க இன்பத்தை இன்பமா நினைக்காம திருவொருள்னு நினைங்க இப்ப இன்பத்தை இன்பமா நினைக்காம இருக்கணும் துன்பத்தை துன்பமா நினைக்காம இருக்குன்னா அது ஒரே வழி என்ன தெரியுங்களா எதுவா இருந்தாலும் திருவருள் திருவருள் சொல்லி பாடுங்க ஐயா இன்பம் வந்து இருக்கிறது திருவருள் வந்து இருக்கிறது துன்பம் வந்துருச்சு திருவருள் வந்து இருக்கிறது என்ன யார் ரெண்டையும் திருவருள் திருவருள் ஆமா யார் ரெண்டும் திருவருள் தான் அப்படின்னு திருவருளாக எடுத்துக்கொள்ள பழகிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மல பரிவாகம் ஆகிவிடும் மல பரிவாகம் ஆகிவிட்டால் திருவருள் அறிவுக்குள்ள அறிவி போல கொண்டு நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம பணியாரம் வீட்டில் ஊற்றி வைக்கிறோம் கல்லில் இப்ப அது வெந்திரிச்சான்னு பார்க்கணுமே ஊத்துன கொஞ்ச நேரத்தில் செவந்துரும் நீங்க வெந்திரிச்சு நினைச்சு எடுத்துட்டீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள மாவு மாவா இருக்கும் என்ன யா பண்ணு ஒரு சின்ன குச்சி ஒன்று வச்சிருப்போம் குத்தி குத்தி பார்ப்போம் அப்படி குத்தி எடுக்கும் போது மாவு ஒட்டாம வந்துச்சுன்னா வெந்திரிச்சுன்னு அர்த்தம் அப்படி குத்தி எடுக்கும் போது ஒட்டிக்கிட்டு இருந்துன்னா இன்னும் கொஞ்சம் சூடு போடணும்னு அர்த்தம் இதானே ஃபார்முலா இப்ப நம்மள சாமி அப்படித்தான் போட்டிருக்கிறாரு பணியார மாதிரி ஊத்தி வச்சிருக்கிறாரு இன்ப துன்பம் என்கிற குச்சியில் அப்படி குத்துவாரு நீங்க அப்படியே பகிர்ந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவன் இன்னும் பக்குவப்படல அப்படின்னு விட்டுடுவார் இன்னும் கொஞ்சம் சுட்டு ஒரு கொஞ்சம் சூடு ஏற்றி ஆப்பார் இல்லையா எப்படி இந்த கேஸ்ல நம்ம கொஞ்சம் ஒருத்தர் கொஞ்சம் சேர்த்து ஸ்விம் வைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் சேர்த்து வைக்கிறோம் அந்த மாதிரி இன்னொரு டோஸ் கூட அப்படின்னு நீங்க அதை பத்தி கவலைப்படாம வச்சுக்கோங்க இதே பையன் பக்குவம் ஆயிட்டானா இருக்குது தோசை போட வேண்டாம் எடுத்துட்டு வெளியே இப்ப இப்ப எதனால அடுத்த துன்பம் வருது தெரியுங்களா நீங்க சின்ன துன்பத்துக்கு கையா முயான்னு கொடுத்த ஆரம்பிச்சு போடுறா பெருசா போடுறா அப்படிங்கிற அப்புறம் அதுல போட்ட உடனே அப்படியே கடவுளேன்னு மயக்க போடு உழுந்துன்னு ட்ரீட் பண்ணி நூத்தி எட்ட கூப்பிடு ஐசிக்குள்ள போடு அது போட்டு வாட்டி எடுத்து அப்புறம் மெல்ல தேடி வந்து சேரக்குள்ள பிறவியும் காணாமல் போயிடும் 
அதனால வரு வந்துட்டு போது போக அந்த பல்லு வலி நம்மள என்னங்க பண்ணிடும் அந்த காய்ச்சல் நம்மள என்ன பண்ணிடும் நினைக்கிறீங்க அது பல்லு இருக்க வரைக்கும் வலி இருக்குத்தான் செய்யும் இடுப்பு இருந்தால் இடுப்பு வலிக்குத்தான் செய்யும் அப்படின்னு கலந்து போனீங்க வச்சுக்கங்களேன் என்னையா வலிய கொடுத்தா வலிய கூட பொருட்படுத்த மாட்டேங்கிறானே இருக்குத்தான் செய்யும் என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு நான் தானே சமைச்சாலும் இடுப்பு வலிக்குன்னு சமைக்க முற்ற முடியுமா இன்னைக்கு எங்க எனக்கு எனக்கு இடுப்பு வலிக்குதுங்க சமைக்க முடியாது முற்ற முடியுமா என்ன என்ன தலை எழுத்துங்க நான் தாங்க செஞ்சாகணும் அப்படி சலிச்சுக்கிட்டு பண்றோம் இல்லையா இந்த சலிச்சுக்கிட்டு பண்றது போல திருவருள் செஞ்சீங்கன்னா வினையுண்டு தப்பிச்சிடலாம் எப்படியும் செய்யணும் அதை சலிப்புல செய்யறத விட்டுட்டு வருத்தத்தோடு செய்வதை விட்டுட்டு திருவருள் திருவருள்ங்க நமக்கு நோயா இருந்தாலும் நம்மளதான் செய்யணும்னு வச்சிருக்கிறாரு திருவருள் அப்படி சந்தோஷமா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வினையிலிருந்து தானா வெளியே வந்துடும் ஆனா நமக்கு அந்த அந்த இந்த ஃபார்முலா தான் தெரிய மாட்டேங்குது தெரிஞ்சாலும் அது அதை என்ன பண்ண முடியலைங்க மேட்ச் பண்ண முடியல நம்மளால ஏன் அதுக்குள்ள விருப்பு வெறுப்பு வந்து சிக்கல்ல வந்து விட்டோடனே அதெல்லாம் இவரு பண்றதெல்லாம் திருவருள் நான் எடுக்க மாட்டேன் நாமளே மிஸ் பண்ணிக்கிறோம் அவரு தானே அவர்லாம் திருவருள் இல்லை அவர் பண்ணா திருவருள் வச்சுக்க மாட்டேயா அவரு தான் பண்ணாருன்னு சொல்லுவேன் இப்படியே சிக்கி சிக்கி தான் சீரழிச்சு போய் கிடக்கும் நாம நாம தேரணும்னா உனக்கு எது உன்னை நோக்கி வருகிறதோ அதை திருவருளாக காண வேண்டும் இந்த பயிற்சி தான் இந்த பிறவி குழியிலிருந்து தப்பிப்பதற்கான இன்றியமையாத இன்பத்தில் இன்பப்படாமலும் துன்பத்தில் துன்பப்படாமலும் நிற்பதே அடுத்த பிறவிக்கு போகாமல் இருப்பதற்கான அற்புதமான வழி இன்பப்பட்டாலும் போச்சு துன்பப்பட்டாலும் போச்சு பார்த்து கொள்ளுங்க இதுதான் இந்த முதல் குரட்பால கொடுத்திருக்கிறார் அதற்கான எடுத்துக்காட்டுகள் கொடுத்திருக்கிறார் எனவே இப்ப அதை பாருங்க இருவினை நீடும் இருவினையும் நேராக நேராதல் கூடும் இறை சக்தி கொழல் கீழே விளக்கம் பாருங்க தொடர்ந்து வருகின்ற இருவினையின் பயன்களை நுகர்வோர் அவற்றை ஒரே தன்மையாக கண்டு மாறுபாடு இல்லாமல் இருக்கும் போது திருவருள் சக்தி வந்து சேர்ந்து பயன் தரும் இதை நீங்க மறந்துடக்கூடாது மூணு மூணு சக்கரம் வச்சுக்கோங்க இருவினை என்பது ஒரு சக்கரம் மலவரி பாகம் என்பது ஒரு சக்கரம் திருவருள் வீழ்ச்சி என்பது ஒரு சக்கரம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த பச்சக்கர அமைப்பு இருக்குது எதுல கடிகாரத்தில் நீங்க கடிகாரத்துக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த நொடிமுள் சுத்தம் வேகமா சுத்தம் அது ஒரு ஒரு அறுபது செகண்ட் ஒரு சுத்து சுத்தி வந்து நின்றுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பெரிய முள் அப்படி அடுத்தது கொண்டு நிற்கும் அடுத்த கோட்டு இது ஒரு சுத்து சுத்தி முடிக்கும் போதுதான் சின்ன முள் ஒரு ஒன்னுல இருந்து ரெண்டுக்கு வரும் எப்ப மூணு சக்கரம் இருக்குது நொடிமுள்ளுக்கு ஒரு சக்கரம் இருக்குது அதை அது சுத்த சுத்தவே பெரிய மூல் சுத்துவது கேட்ப வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த பெரிய மூல் சுத்துவது கேட்ப தான் சின்ன மூல் சுத்துவது கேட்ப வடிவமைக்கப்பட்டு இருக்காது நொடிமூல் நின்றுச்சுன்னா பெரிய மூல் நின்றுடும் பெரிய மூல் நின்றுச்சுன்னா சின்ன மூல் சுத்தாது இல்லையா இவ்வளவுதான் நொடிமூல் என்பது இருவனை ஒப்பு பெரிய மூல் என்பது மலபரி பாதம் சின்ன மூல் என்பது சத்தினி பாதம் ஒண்ணு நின்னுச்சுன்னா அடுத்து நின்னுடும் அடுத்து நின்னுடும் ஒண்ணு நடந்துட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் எவ்வளவு இருவினை ஒப்போ அவ்வளவு மலபரி பாகம் அதற்கேற்ப திருவருள் வீழ்ச்சி நூறு சதவீதம் இருவினை ஒப்புன்னா வல்ல ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் வந்திருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதே பத்து சதவீதம் மலம் பக்குவப்பட்டு இருக்கும் திருவருள் பத்து சதவீதம் உங்களுக்குள்ள வெளிப்பட்டு நிற்கும் இதுல கொஞ்சம் கூட வித்தியாசமே வராது அப்ப நூறு சதவீதம் இருவினை ஒப்பு நிகழும் பொழுது நூறு சதவீதம் மலம் பக்குவப்பட்டு விடும் நூறு சதவீதம் மலம் பக்குவப்பட்டு விட்டால் திருவருள் எப்படி கொட்டும் அஞ்சறிவி ஆறறிவி எட்டறிவி எல்லாம் இல்ல ஒரு வட்டமான வட்டத்துல அறிவி கொட்டுச்சுன்னு எப்படி இருக்கும் நயாகராத விட கொட்டு அதிகமா உங்களுக்கு தெரியும் உலகத்துல மிகப்பெரிய நீர்வீழ்ச்சி நயாகரா நீர்வீழ்ச்சி அது எப்படி இருக்கும் குதிரையில் ஆய போல இருக்கும் ஒரு யூ வடிவத்துல இருக்கும் நம்ம ஊர்ல எல்லாம் ஒரு ஒரு பகுதியில வந்து கொட்டு தண்ணி அந்த அறிவு மட்டும் யூ வடிவத்தில் இருக்குங்க மொத்தத்திலையும் கொட்டு தண்ணி குளிர்காலத்துல உறைஞ்சு போய் நிற்கும் 
வெயில் காலத்தில் தான் கொட்டும் இப்போ தண்ணி உண்டு இல்லாத காலமே இல்லை குளிர்காலத்தில் அந்த நீர் உறைந்து போய் நின்று விடும் குளிர்காலம் கடந்து சம்மர் வெயில் காலம் வழும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பனிக்கட்டி உருகி கொட்ட ஆரம்பிக்கும் எப்படி கொட்டும் நூத்தி எண்பது டிகிரியில் அந்த வளைவு இருக்கிற வளைவு நூத்தி எண்பது டிகிரி நம்ம பள்ளிக்கூடத்தில் காம்பஸில் வச்சு போட்டுவோம் அப்படி ஒரு ஆட்சி இப்படி போட்டோம் வச்சுங்க அந்த ஆட்சி அளவு நூத்தி எண்பது டிகிரிக்கு உள்ளே போய் வளைஞ்சு இப்படி நிற்கும் குதிரை லாயம் போல மொத்தமும் கொட்டும் ஆனால் அறிவுகள திருவிழா அப்படி கொட்டு நினைக்காதீங்க ஒரு வட்டம் வட்டத்தில் முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி கொட்டுச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி அறிவுக்குள்ள திருவள் கொட்டும் எப்போ இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் சமமாக பார்த்தீங்கன்னா எளிமையான சூத்திரம் ஆனால் கடுமையானது எந்த நிலையிலும் தடுமாற்றம் இல்லாமல் திருவருள் ஏன்னா நம்ம இன்பம் இது இன்பமாக நினைக்கக்கூடாது துன்பம் துன்பமாக நினைக்கக்கூட அப்படி நினச்சி நினச்சி மீழ்வது கடினம் ஆனால் எதுனா என்னப்பா திருவருள் திருவருள் அப்படின்னு திருவருளாக பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா இதிலிருந்து எளிமையாக வெளிவந்தது இது பழகினால் தான் வரும் பழகினால் தான் வரும் பழக்கம் இல்லாமல் வராது அப்போ நீ என்ன பண்ணணும் சொல்லி பழகுங்க முதல்ல அப்புறமேல அறிவுக்குள்ள நீக்கும் அது பிறகு உணர்வுல போய் நின்று கல் இடிச்சுதான் திருவருள் கருதுங்க கீழே உழுந்துட்டுமா திருவருள் கருதுங்க ஐயா உங்களுக்கு இந்த அக்கௌண்ட் நேரில் பத்து கோடி ரூபா லாம் வந்துருச்சுங்க திருவருள் கருதுங்க ஐயா ஐம்பது லட்ச ரூபா கட்டாயமாகி போச்சு திருவருள் விடு பார்த்துக்கலாம் விடு காசு தானே ஐயா கட்டம் தானே பார்த்துக்கலாம் விடு ஐயோ போச்சு ஐம்பது லட்சம் போச்சு ஐம்பது லட்சம் போச்சு ஐம்பது லட்சம் போச்சு அப்படின்னு பதறிட்டு உட்காந்துங்கன்னா இன்னும் இந்த தம்பி இன்னும் பக்குவப்படலப்பா இன்னொரு ஐம்பது லட்சத்தை போடுறீங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு இது மாதிரி தான் ஒரு ஒரு கொலை செஞ்சவனுக்கு தூக்கு தான் பத்து கொலை ஒரே தடவை தான் தூக்கு ஓரளவுக்கு அப்படி சாப்பிட்டு போட்டு டோசை சேர்த்தி போட்டால் தான் இன்னும் சேர்த்தி அனுபவிக்கணும் அது கொஞ்சமாக கொடுக்கும் போதே திருந்திட்டோம்னா நிறையா கொடுக்கறதுக்கு வேலை இல்லை அவ்வளோதான் செய்தியில் தான் இந்த குரட்பால் சொல்லப்பட்டது அப்படி நினைவு வைத்துக் கொள்ளுங்க அடுத்த குரட்பா எஞ்சி இருக்கிற பகுதிகள் நீங்கள் படித்து பார்த்து தெரிஞ்சுங்க ஐம்பத்தி ரெண்டு ஏகம் அநேகம் இருள் கருமம் மாயை இரண்டு ஆக இவை ஆறு ஆக இவை ஆறு ஆதியில் இந்த புரட்பால ஒரு இதுவரை நாம் படித்ததை விட கொஞ்சம் மாற்றி சொன்னது போல இருக்கும் பார்த்துக்கொள்ளும் முதல் முதல்ல நம்ம சைவ சித்தாந்தம் படிக்கும்போது பதி பசு பாசம் அப்படின்னு மூணாக படித்தோம் இந்த மூன்றை விரித்து படிக்கும் போது என்ன படித்தோம் அஞ்சாக படித்தோம் பதி பசு ஆணவம் கர்மம் மாய் அப்போ மூணாவும் சொல்லலாம் அஞ்சாவும் சொல்லலாம் இதை நமக்கு தெரிஞ்சது சரி இந்த மூணு அல்லது அஞ்சாவது சொல்வதை ஆறாகவும் சொல்லலாம் என்பதுதான் இந்த குழப்பம் ஆறா சொல்வதா திருப்பிங்க ஆறு ஆகும் அப்படின்னு கேட்டா நான் சொல்றப்பா ஏகம் அதான் பதி அநேகம் பசு இருள் ஆணவ மலம் அப்ப ஏகன் ஒன்னு அநேகன் பசு எண்ணற்றவை இருள் ஒன்னு கருமம் அப்படின்னா வினை அப்ப நாலு பொருள் ஆயிடுச்சு இறைவன் உயிர்கள் இருள் கருமம் கருமம்னா கர்மம் வினைன்னு இருக்கும் அடுத்து மாயை இரண்டுனர் ஒரு மாயின்னு சொல்லாம ரெண்டு மாயின்னு சொல்லியிருக்கிறார் ஏன் இந்த ரெண்டு நாம ஒரு மாயை தானே சொன்னோம் அப்படின்னா இல்லை மாயை இரண்டு ஒன்று மேல் பகுதி சுத்த மாயைன்னு பேர் கீழ் பகுதிக்கு அசுத்த மாயைன்னு பேருங்க இந்த ரெண்டு சேர்ந்து ஒன்றா இருக்கு அது எது போலன்னு கேட்டிங்கன்னா குன்று மணி அது ஒரு மணி இருக்கிறது நமக்கெல்லாம் தெரியும் அந்த மணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பகுதி சரிபாதி சிவப்பாகவும் 
சரிபாதி கருப்பாக குன்று மணின்னு இன்னைக்கு நம்ம பகுதியில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு இயல்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மணி சிவப்பா இருக்கிற மணி இருக்கிறது கருப்பா இருப்பது இருக்கு வேறு வேறு நிறத்தில் இருக்குது ஆனா இந்த குன்று மணி என்பது மட்டும் பாதி சிவப்பு பாதி கருப்பு அது போல இந்த மாயை அப்படின்னு நீங்க சொன்னா உங்க மனதுக்குள்ள ஒரு வடிவத்தை மனதில் கற்பித்து கொள்ள வேண்டும் எப்படி ஒரு வட்டம் அல்ல சரிபாதி சுத்தமாயை சரிபாதி அசுத்தமாயை இது எப்போ பார்த்தோம் முதல் முதல் வகுப்பில் ஒரு வட்டம் போட்டு பாதியை சுத்தமாயிருந்தோம் பாதி அசுத்தமாய் அப்போ இப்போ ரெண்டாக வச்சுக்கலாமா ஒன்றா வச்சுக்கலாமா எல்லா ஆசிரியரும் ஒன்றா வச்சுக்கிட்டாங்க ஆனால் நம்முடைய உமாபுரி சிவம் மட்டும் அதை ஒன்றாக சொல்லாமல் இரண்டாக சொல்லி இருக்கிறார் எனவே அப்போ மாயையும் ஒன்றாகவும் வச்சுக்கலாம் அல்லது சுத்தமாயி அசுத்தமாயி என்று ரெண்டாக வச்சுக்கலாம் எப்படி வைத்தாலும் அதனால் குற்றம் இல்லை இந்த கருத்து பிழை இல்லை ரெண்டும் ஒன்று தான் எனவே இப்போ ஆறு பொருள் ஆயிடுச்சுன்றார் ஏகம் அநேகம் இருள் கருமம் மாயை இரண்டு அந்த இரண்டு மாயை சுத்தமாயை அசு ஆக இவை ஆறு இப்ப இப்ப நம்ம நாளைக்கு ஒரு கேள்வி கேட்கிறோம் உங்களுக்கு ஒரு ஒன்பாடு ஆன்சர் கேட்கும் போது சைவ சித்தாந்தம் கூறும் அடிப்படை பொருள்கள் எவை கேள்வி உள்ளதான் சைவ சித்தாந்தம் கூடும் அடிப்படை பொருள்கள் எவை அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு மாணவர் எழுதினார் பதி பசு பாசம் எழுதினார் இன்னொரு மாணவர் எழுதினார் பதி பசு ஆணவம் கண்மம் மாயைன்னு எழுதினார் இன்னொரு மாணவர் எழுதினார் பதி பசு பாசம் கண்மம் ஆணவம் கண்மம் சுத்தமாயி அசுத்தமாயின்னு எழுதினார் இப்போ மூணு பேரும் மூணு விதமாக எழுதினார் மூணுக்கு மார்க் உண்டான்னு கேட்டால் நிச்சயம் மூன்றுக்கு மார்க் உண்டு ஏன் நான் கேள்வி வந்து பொதுவாக தான் கேட்டுக்கிறேன் அஞ்சா இப்போ சைவ சித்தாந்தம் அடிப்படை பொருள் மூன்று என்கிறது ஐந்து என்கிறது ஆறு என்கிறது எது சரி அப்படின்னு ஏ ஒன்று சரி பி எல்லாம் சரி அப்படின்னு போட்டா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க ஏன்னு போட்டீங்கன்னா போச் எல்லாம் சரி ரைட் அதை மதிப்பேன் அப்ப மூணாவும் சொல்லலாம் அஞ்சாவும் சொல்லலாம் ஆறாவும் சொல்லலாம் இவ்வளவுதாங்க செய்து எனவே இதுல பிழையெல்லாம் இல்லை சுருங்கி சொல்வது தொகுத்து சொல்வது விரித்து சொல்வது இவ்வளவுதான் திருத்தொண்டர் தொகை திருத்தொண்டர் அந்தாதி பெரிய புராணம் அப்படின்னா எப்படி எல்லாம் ஒன்றுதான் அறுபத்தி ஒரு பத்து தான் சொல்லுது இதுல திருத்தொண்டர் தொகையில் குறிக்கப்பட்ட நாயன்மார்களே துணை பேர் அறுபத்தி மூவர் திருத்தொண்டர் திருவந்தாதியில அறுபத்தி மூவர் திருத்தொண்டர் புராணத்துல அறுபத்தி மூவரு தான் ஆனா இது பதினோரு பாட்டு அது ஒரு எண்பது எண்பத்தஞ்சு பாட்டு இது நாலாயிரத்தி அறுபத்தி எண்பத்தி ஆறு பாட்டு இப்ப ஏதாவது மாற்றி சொல்லிடுச்சா என்ன சொன்னது அறுபத்தி மூவரு தான் அப்படி மனதில் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இப்போ மூணா அஞ்சா ஆறா எப்படி சொன்னாலும் ஒன்று தான் தெரிஞ்சுக்கணும் இவ்வளவுதாங்க இந்த குறட்பாடு செய் இதுல முக்கியமானது என்னன்னா அந்த ஆதியில் நம்ம ஒரு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு இல்லைங்களா இந்த ஆதியில் என்பதற்கு பெயர் தான் அனாதி என்று பெயர் இப்போ நம்ம திருமந்திரம் படிக்கும்போது படித்தோம் முத முதல் வகுப்பில் பதி பசு என பகரும் மூன்றில் பதியினை போல் பசு பாசம் அனாதின்னு படித்தோம் அந்த அனாதின்னு படித்த போது நமக்கு விளக்கம் அன்னைக்கு சொல்லியிருப்போம் அப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்காரு என்னமோ அனாதின்னு கேட்டால் ஆதி இல்லாதுன்னு சொல்கிறாங்க எங்கிருந்து சொல்லப்பட்டது இந்த குரல்பால் ஆதி இல் அப்படின்னு ஆதி இல்லாததுக்கு அனாதி என்று பெயர் அப்ப இந்த இந்த குறட்பால ஆதியில் அந்த இடத்துல ஒரு கோடு போட்டு ஆதியில் அதுக்கு என்ன பேரு அனாதி என்று பெயர் ஆதி இல்லாதது அனாதி அப்ப இனிமேல் அனாதி என்று சொன்னா பொருள் வேற அப்படிங்க நினைவு வைத்துக் கொள்ளு அனாதி என்ற ஆதி இல்லாதது அனாதி அந்த அனாதி வேறு அனாத வேறு ரெண்டையும் ஒன்றாக்கியோ கூடாது இல்லைங்களா அனாதி 
அதுக்கு தொடக்கமே சொல்ல முடியாது ஒரு ரெண்டாயிரம் வருஷம் வச்சுக்கலாமா ஐயாயிரம் வருஷம் வச்சுக்கலாமா சரிங்க ஒரு லட்சம் வருஷம் வச்சுக்கலாமா நீ எத்தனை வருஷம் வேணா வச்சுக்க தொடக்கம் சொன்னீங்கன்னா முடிவு இருக்கிறது இந்த அஞ்சு பொருளுக்கும் தொடக்கம் இல்லை இந்த மூன்று பொருளுக்கும் தொடக்கம் இல்லை ஆறு பொருளுக்கும் தொடக்கம் இல்லை அப்ப தொடக்கம் இல்லாததுனால இந்த ஆறு பொருளுக்கும் முடிவு கிடையாது அப்ப இந்த ஆறு பொருளும் எல்லா காலத்தும் இருக்கும் ஆனா இருக்கிற இருப்புல தான் வேறுபாடு இந்த உலகம் எல்லாம் வாராத போது எப்படி இருந்தது எங்கும் இறைவன் இருந்தான் இறைவன் எங்கும் வியாபித்து இருக்கும் பொழுது ஆணவ மலம் இருந்துச்சு அதுக்குள்ள நாம இருந்தோம் மாயை தனியா இருந்துச்சு கண்மம் தனியா இருந்துச்சு அந்த மாயை சுத்தமாயி அசுத்தமாய் என்று இருகூறாக இருந்தது இது நேர்த்தி இப்ப எப்படி இருக்குது இறைவன் எங்கும் இருக்கிறான் ஆணவ மலம் நம்மோடு நாம ஆணமலம் இருக்குது அந்த மாயை கண்மம் தனித்து இல்லாம என்னோட சேர்ந்து இருக்கு இது இன்னைக்கு சரி நாளைக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டா நான் எங்கும் இருக்கிற இறைவனோடு கலக்கும் பொழுது ஆணவங்களும் இருக்கத்தான் செய்யும் ஏன் எங்கிட்டத்தான் இல்லை ஆனா எல்லாருக்கும் இருக்கத்தானே செய்யும் அப்ப அந்த மொத்த வியாபகம் என்ற இடத்துல இருக்கத்தான் செய்யும் நான் இறைவனோடு கலக்கப்பதுனால எனக்கான உடம்பு இல்லை ஏன் அந்த உடம்பு எங்கிருந்து வந்துச்சு அந்த மாயில போய் சேர்ந்துடும் எங்கிருந்து கண்மம் கூட்டப்பட்டதோ அந்த கண்ம கண்மத்தில் கூட சேர்த்தப்பட்டுடும் எனவே நான் எங்கும் இருக்கிற இறைவனோடு கலந்து நானும் எங்கும் இருக்க அது நாளைக்கு இப்ப நேற்றும் ஐந்து பொருள் இருந்தது இப்பவும் அஞ்சு பொருள் இருக்கிறது நாளைக்கும் அஞ்சு பொருள் இருக்கு இதைத்தான் நம்ம உண்மை விளக்குல முத்தியில் மூன்று முதலும் காட்டு அப்படி மாணாக்கர் கேட்டார் கொடுப்பது இறை துய்ப்பது அணு இத்தை விளைவித்தல் மலம் படிச்சு படிச்சமா படிச்சோம்னு நினைக்கிறேன் அப்படி வச்சுக்கலாம் படிச்சோம்னு நினைச்சிருந்தீங்கன்னா புரியும் படிச்சமா அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா சரி நன்றி வணக்கம் ஒரு டீயை கீ சாப்பிட்டு நல்ல முயற்சி பண்ணி பார்ப்போம் புரியுதான்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்க்க வேண்டினா தேனீடை வெளிக்கும் பிறகு மீண்டும் சிந்திப்போம்